Well, now I'm going to discuss with you classical definition of law. As I have told you earlier in my uh, earlier sessions, that no definition of law is the final definition of law. Now, we are going to come across classical definition of law. Mukhtar definitions of law are nicely zaruri hai ki har jo definition of law hai wo ek khas school of thought ki hai. Koi kisi cheez ko value karta hai, koi kisi cheez ko value karta hai. Therefore, going through different dimensions of philosophy is quite necessary. So, let's begin with the classical definition of law. Law is the dispassionate reason and its content is the same as that of morality. Law is the dispassionate reason and its content is the same as that of morality. Now question arises, ladies and gentlemen, what is dispassionate reason? Dispassionate ko agar understand karna hai, to passion ko samajna ho. Ladies and gentlemen, passion is related with emotions. Jazbaat. Jazbaat ek khas insaan ka angle hai. Ye dil ki baat hai. The logic जो है वो brain की बात है। तो कुछ लोग दिल से सोचते हैं, कुछ लोग दिमाग से सोचते हैं। Law has nothing to do with the passions. It is very dispassionate. It is very logical. It favors philosophy. It is not like a today I feel like biking. Today I feel like कि मैं पतंग उड़ाऊं क्या आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं पूल को सूं मेरा चाय पीने को दिल कर रहा है इस तरह की कोई बात लॉ में नहीं है लॉ इज द डिसपैशनेट रीजन ऐसी लॉजिक जिसमें जज्बात तो बिल्कुल ही नहीं है एंड इट्स कंटेंट इज द सेम एज दैट ऑफ मोरालिटी मोरालिटी اخلاقیات होती ये सही है ये गलत है सिविलाइजेशन होती है सिविलाइजेशन क्या होती है हाउ टू बिहेव इन अ सर्टेन सिचुएशन अगर आप कहीं किसी के घर खाना खाने गए हैं और आपने वहां खाने खाने के बकिए उधेड़ दिए हैं तो ये अनसिविलाइज्ड एटीट्यूड है व्हेन यू आर इनवाइटेड फॉर डिनर यू आर नॉट गोइंग फॉर बकिए उधेड़ना ऑफ खाना यू आर देयर टू you are there to perform like a civilized man that you are not interested in eating too much food pouring too much things in your plate you have to behave like a civilized man to do or don'ts is the civilization when do's or don'ts are made the obligations and rights then it is law agar koi kaam aapne karna hai aur wo lazim karna hai law ki nazar mein to wo right ban jaye kisi ka aur obligation aapki ban jaye agar sirf ye hai ki ha ye hona chahiye aur uske piche law nahi hai to wo morality hai to morality जब बैक्ड बाय सैंक्शन ऑफ लॉ हो जाती है तो वो राइट्स बन जाते हैं तो लॉ इज द डिस पैशनेट रीजन एंड इट्स कॉन्टेंट इज द सेम एज दैट ऑफ मोरालिटी यानी इसकी बुनियाद इखलाकियात ही से उठती है और इखलाकियात के साथ जब फियर ऑफ पनिशमेंट आप दे के लोगों को मजबूर कर देते हैं कि ये करें तो फिर ये लॉ बन जाता है लॉ बेसिकली आपकी पर्सनल विल को कंट्रोल करता है कि आपका जो दिल कर रहा है जिस तरह काम करने को वैसे नहीं होगा हाँ लॉ बताएगा कि ऐसे आप करें सो दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ आपके साथ चार डेफिनेशन मैंने डिस्कस कर ली हैं दीज आर मोर देन सफिशियंट 
and if you come across to any new definition or new classical definition of law it's up to you you may go through that definition as well as no definition is the final definition of law in next definition we will be discussing advantages of law and why laws are great thank you very much